നമസ്കാരം സി സി ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്ത പട്ടിത്തറ പഞ്ചായത്തിലെ ആലഞ്ചുവട്ടിൽ നിന്നും വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ച ഒന്നര കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഒരാൾ തൃത്താല പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് കൊല്ലം സ്വദേശി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഷിജോ ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മാറ്റം സി പി എമ്മിനുള്ളിൽ അമർഷം പുകയുന്നു ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിലെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം ക്ഷേമം തുടങ്ങിയ സ്ഥിരം സമിതികളിലെ അധ്യക്ഷരെയാണ് മാറ്റുന്നത് എരുമപ്പെട്ടി കൊല്ലംപടിയിൽ സ്കൂട്ടി ടാർ വി പിയിൽ തട്ടിമറിഞ്ഞു ബൈക്ക് യാത്രികനായ പുന്നറക്കുളം സ്വദേശിയായ യുവാവിന് പരിക്ക് വാർത്തകൾ വിശദമായി പട്ടിത്തറ പഞ്ചായത്തിലെ ആലഞ്ചുവട്ടിൽ നിന്നും വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ച ഒന്നര കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഒരാളെ തൃത്താല പോലീസ് പിടികൂടി കൊല്ലം സ്വദേശി ഉളിയക്കോവിൽ മാതാ നിവാസിൽ സേവിയുടെ മകൻ ഷിജോയാണ് തൃത്താല പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് ഷിജോയിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് വാങ്ങാനെത്തിയ പട്ടിത്തറ കോട്ടപ്പടം സ്വദേശികളായ തുറക്കപ്പറമ്പിൽ റൌഫ് അനിരുദ്ധൻ കോട്ടപ്പാടം എന്നിവർ പോലീസിനെ കണ്ട് ബൈക്കിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു ഇവരുടെ കൈവശം രണ്ടര കിലോയോളം കഞ്ചാവ് ഉള്ളതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു ആഡംബര ബൈക്കിലാണ് പ്രതികൾ കഞ്ചാവ് വാങ്ങാനായെത്തിയത് തൃത്താല പോലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് കൈമാറുന്നതിനിടെ ഇവരെ പോലീസ് പിടികൂടുന്നത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തേ മുക്കാലോടെയായിരുന്നു സംഭവം ഒറീസയിൽ നിന്നുമാണ് പ്രതി ഷിജോ കഞ്ചാവ് തൃത്താലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇവരിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് തൂക്കി വിൽക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു രക്ഷപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രതികൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ പോലീസ് ഊർജിതമാക്കി എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു പ്രതി ഷിജോയെ പോലീസ് റിമാൻഡ് ചെയ്തു തൃത്താല എസ് ഐ എസ് അനീഷ് അഡീഷണൽ എസ് ഐ പി മാരിമുത്തു സി പി ഒമാരായ റിലേഷ് രാകേഷ് ഡി ജിജോമോൻ സന്ദീപ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് സി സി ടി വി ന്യൂസ് തൃത്താല വേലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തയ്യൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ടാർ മിക്സിംഗ് പ്ലാന്റിനെതിരെ തയ്യൂർ ജനകീയ സമരസമിതി പ്രതിഷേധ സദസ്സ് നടത്തി വാർഡ് മെമ്പർ ഡെയ്സി ഡേവിസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജോൺസൺ പുല്ലത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർമാരായ പി കെ ശ്യാംകുമാർ സതീഷ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് നിതീഷ് ചന്ദ്രൻ ബി ജെ പി നേതാവ് മണികണ്ഠൻ സുധീഷ് പാലപ്പള്ളി ജനകീയ സമരസമിതി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കായിക വകുപ്പും സ്പോർട്സ് കൌൺസിലും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ബീച്ച് ഗെയിംസിന് ചാവക്കാട് ബീച്ച് വേദിയായി ഫുട്ബോൾ വോളിബോൾ കബഡി വടംവലി എന്നിനങ്ങളിൽ പുരുഷ വനിതാ മത്സരങ്ങളാണ് നടത്തിയത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രമായി ഫുട്ബോൾ വടംവലി മത്സരങ്ങളുമുണ്ട് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളായി വൈകിട്ട് നാല് മണി മുതലാണ് മത്സരങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത്തരത്തിൽ ഒരു ബീച്ച് ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ചാവക്കാട് തീരത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിനുമുള്ള നന്ദി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചാവക്കാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് മുഖ്യാതിഥിയായി ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ സാംബശിവൻ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ മഞ്ജുഷ സുരേഷ് എം ബി രാജലക്ഷ്മി എ എ മഹേന്ദ്രൻ കെ എച്ച് സലാം കെ കെ കാർത്തേനി ഡേവിസ് മൂക്കൻ ഇഗ്നി മാത്യു ജോയ് വർഗീസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് ഐ എ എസ് സ്വാഗതവും ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്നി ഇമ്മട്ടി നന്ദിയും പറഞ്ഞു ചാവക്കാട് വല്ലഭട്ട കളരി സംഘത്തിന്റെ കളരിപ്പയറ്റ് പ്രദർശനവും അരങ്ങേറി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴിന് നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശനിയാഴ്ച പുരുഷ വിഭാഗം ഫുട്ബോൾ കബഡി വോളിബോൾ എന്നീ ഇനങ്ങളും ഞായറാഴ്ച പുരുഷ വിഭാഗം ഫൈനലുകൾ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടാം റൌണ്ട് മത്സരങ്ങളും വനിതാ വിഭാഗം ഫുട്ബോൾ വോളിബോൾ കബഡി മത്സരങ്ങളും പുരുഷ വനിത വടംവലി മത്സരങ്ങളും തീരപ്രദേശത്തുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഫുട്ബോൾ വടംവലി മത്സരങ്ങളും നടന്നു സി സി ടി വി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് കൊല്ലംപടിയിൽ സ്കൂട്ടി ടാർ വി പിയിൽ തട്ടിമറിഞ്ഞ് യുവാവിന് പരിക്കേറ്റു പുന്നിയർക്കുളം മുക്കണ്ടത്ത് വീട്ടിൽ ഷാഫിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് വടക്കാഞ്ചേരി കുന്നുകൾ റോഡിലെ കൊല്ലംപടി വെള്ളറക്കാട് നടക്കുന്ന പാലംപനിയുടെ ഭാഗമായി റോഡിൽ വെച്ചിരുന്ന ടാർ വി പിയിൽ ഷാഫി ഓടിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് തട്ടിമറിഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു റോഡിലേക്ക് വീണ ഷാഫിയുടെ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു എരുമപ്പെട്ടി എക്സ് പ്രവർത്തകർ ഷാഫിയെ കുന്നുകുളം റോയൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനങ്ങളിൽ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ധാരണ അനുസരിച്ച് അവസാന ഒരു വർഷം ഘടകകക്ഷികൾക്ക് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം നൽകുന്നതിനാണ് സി പി എം പ്രതിനിധികളായ എം കെ ആന്റണി ശൈലജ പുഷ്പാകരൻ എന്നിവരെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റുന്നത് ധാരണ അനുസരിച്ച് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം എൻ സി പിക്കും ക്ഷേമകാര്യം സി പി ഐക്കുമാണ് ധാരണ പ്രകാരം തിങ്കളാഴ്ച ആന്റണിയും ശൈലജയും രാജി സമർപ്പിക്കും തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനിക്കുന്ന തീയതിയിൽ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാനായി എൻ സി പിയിലെ ടി എ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയും ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയിൽ സി പി ഐയിലെ വി സി സിനിയും പുതിയ അധ്യക്ഷരാകും പതിനെട്ടംഗ ഭരണസമിതിയിൽ പതിനാല് പേർ സി പി എം അംഗങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസിന് രണ്ടംഗങ്ങളും എൻ സി പി സി പി ഐ എന്നിവർക്ക് ഓരോ അംഗങ്ങളുമാണ് ഭരണസമിതിയിലുള്ളത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്നതിനെതിരെ സി പി എമ്മിനുള്ളിൽ അമർഷം പുകയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞയുടൻ സി പി ഐക്ക് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം നൽകിയെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്ന് പറയുന്നു കൂടാതെ ചൊവന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് എൻ സി പി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും എൻ സി പിക്ക് സ്ഥാനം നൽകുന്നതിലും സി പി എം അണികൾക്കിടയിൽ അമർഷമുണ്ട് ഘടകകക്ഷികൾക്ക് മുന്നിൽ നട്ടെല്ല് പണയം വയ്ക്കുന്ന സമീപനമാണ് നേതൃത്വം നടത്തുന്നതെന്നാണ് സി പി എം അണികൾക്കിടയിലുള്ള വികാരം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിലെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വിഷയമാകും ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ചേർന്ന പഞ്ചായത്തിലെ സി പി എമ്മിലെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ രാജിവെക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം എം കെ ആന്റണിക്കും ശൈലജ പുഷ്പാകരനും നൽകിയതായാണ് സൂചന സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കാഡറ്റുകളിൽ ത്രിദിന ക്യാമ്പിന് പെരുമ്പലാവിൽ തുടക്കമായി പഴഞ്ഞി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും പെരുമ്പലാവ് അൻസാർ ഗ്ലേഡ് സ്കൂളും സംയുക്തമായിട്ടാണ് അൻസാർ സ്കൂളിൽ ത്രിദിന ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്രിസ്മസ് അവധികാലത്ത് എസ് പി സി കുട്ടികൾക്കായി ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലെ പരേഡിന് ശേഷം കുന്നംകുളം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ ബാബു പതാക ഉയർത്തി ക്യാമ്പിന് തുടക്കം കുറിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന യോഗം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ജയശങ്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അൻസാർ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സലീൽ ഹസൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ ബാബു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പഴഞ്ഞി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ മാഗി ടീച്ചർ അബൂബക്കർ സുജീഷ് ഉഷ ടീച്ചർ ഗ്രീഷ്മ ടീച്ചർ കുന്നുകുളം സ്റ്റേഷനിലെ മറ്റ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു എസ് പി സി അംഗങ്ങളുടെ ചിന്താശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും സർഗാത്മക കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ത്രിദിന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എസ് പി സി ലംഘമാകുമ്പോഴും അതിനകത്തുള്ള ഗ്രേസ് മാർക്കുകളുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് പറയുവാനുള്ളത് മാർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം മാർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കരുത് സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റിൻ്റെ അംഗത്വം നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് കാരണം രാജ്യത്തോട് വിധേയത്വം പുലർത്തുന്ന ഒരു ഭാവിയുടെ വളരുന്ന തലമുറയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നീർച്ചാലുകളുടെ ജനകീയ വീണ്ടെടുപ്പിന് ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഇനി ഞാൻ ഒഴുകട്ടെ പദ്ധതിയിൽ വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ പെരുന്തോട് പുനരുദ്ധാരണം ആരംഭിച്ചു കെട്ടുങ്ങൽ പീഡികയിൽ പ്രസിഡന്റ് മറിയു മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ എം കെ നബിൽ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ ആമിനു കരീം അഷ്റഫ് പൌരയിൽ വാടംഗങ്ങളായ ബാലകൃഷ്ണൻ കാഞ്ഞിങ്ങാട്ട് സാബിർ അരാഗത്ത് ശ്രീധരൻ മക്കാലിക്കൽ ഷാലിയ യു എ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഷൈനി ജോൺ ഗ്രാമവികസന ഓഫീസർ പി എൽ ബിനി കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പ്രബീന ജീവനക്കാരായ ജിജേഷ് രജുല നിജി നീതു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാന പാതയ്ക്ക് സമാന്തരമായ പെരുന്തോട് കുട്ടാടൻ പാടത്തുകൂടെ കനോലി കനാലിലാണ് ചേരുന്നത് പ്രദേശത്ത് നീരുറവ നിലനിർത്താനും മഴക്കാലത്ത് വെള്ളക്കയറ്റം തടയാനും മുഖ്യ പങ്ക് നിർവഹിച്ച തോട് കാലങ്ങളായി മണ്ണും മാലിന്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ് ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കയ്യേറ്റം കാരണം പലയിടത്തും തോട് കാനയായി മാറി നാലാംകല്ല് മുക്കിലപ്പിടിക ഭാഗങ്ങളിൽ തോട് നികത്തി കെട്ടിടം പണിതതായും നേരത്തെ പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പ്രളയകാലത്തും തോട്ടിലെ വെള്ളം കവിഞ്ഞ് സംസ്ഥാന പാത മുങ്ങാൻ ഇടയായി ഇതേസമയം നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാതെയും ആഴം കൂട്ടാതെയുമുള്ള പുനരുദ്ധാരണം പ്രഹസനമായി കലാശിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ എസ് എഫ് ഐ കണ്ടാണശ്ശേരി ലോക്കൽ സമ്മേളനം നടന്നു കുനുമുഞ്ചി പീപ്പിൾ സർവീസ് ഹരണ ബാങ്ക് ഹാളിൽ സജ്ജമാക്കിയ ഫാസിൽ നഗറിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനം എസ് എഫ്
സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന അഗതിരഹിത കേരളം പദ്ധതിക്ക് വേലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭമായി പഞ്ചായത്തിലെ പാവപ്പെട്ട അർഹതപ്പെട്ട നൂറ്റിയിരുപത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേർലി ദിലീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ജമീല രാജീവ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ അബ്ദുൾ റഷീദ് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശുഭ അനിൽകുമാർ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി ആർ ഷോബി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്വപ്ന രാമചന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി കെ ശ്യാംകുമാർ മുരളി മാസ്റ്റർ പ്രശാന്ത് കുമാർ അരുന്ധതി സുരേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി ഡി എസ് അംഗം കർമ്മല ജോൺസൺ സ്വാഗതവും പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ലത നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി ജനുവരി എട്ടിന് നടക്കുന്ന പൊതുപണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമരസമിതി എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ കാൽനട ജാഥ ആരംഭിച്ചു ഐ എൻ ടി യു സി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വി ആർ സജിത്ത് ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ സി വി ബേബിക്ക് പതാക കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് ചെയർമാൻ ടി കെ ദേവസി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ കെ എം അഷ്റഫ് യു കെ മണി കെ ശങ്കരനാരായണൻ എൻ കെ കബീർ പി ടി ദേവസി എം എസ് സിദ്ധൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വേലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഇരുപത്തിയേഴ് വീടുകളുടെയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പണി പൂർത്തീകരിച്ച നാൽപ്പത് ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും വീടുകളുടെ താക്കോൽദാനവും കുടുംബ സംഗമവും തിങ്കളാഴ്ച നടക്കും വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ ഹാളിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എസ് സി മൊയ്തീൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ആലത്തൂർ എം പി രമ്യ ഹരിദാസ് വിശിഷ്ടാതിഥിയാകും വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേർലി ദിലീപ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കും കുന്നോകുളം നഗരം മധ്യത്തിലെ കള്ള് ഷാപ്പിൽ മോഷണം മാർക്കറ്റിന് സമീപത്തുള്ള ഷാപ്പിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോഷണം നടന്നത് രാത്രിയിൽ ഷാപ്പിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ വാതിൽ തകർത്താണ് മോഷ്ടാവ് അകത്ത് കടന്നത് ഷാപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കള്ള് മോഷ്ടാവ് അകത്താക്കി രണ്ട് കപ്പുകളിലാണ് ലഹരിപ്രിയനായ മോഷ്ടാവ് അകത്താക്കിയത് രാവിലെ ഷാപ്പ് തുറക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്നവരും ജീവനക്കാർ അറിഞ്ഞത് കുന്നോകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഗുരുവായൂർ ബ്രഹ്മകുളം സെന്റ് തോമസ് പള്ളി നവതി ആചരണത്തിന്റെ സമാപന ആഘോഷങ്ങൾ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെ നടക്കുമെന്ന് ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴ് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് മതസൌഹാർദ്ദ ദിനാചരണം മുരളി പെരുന്നള്ളി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എല്ലാ മതവിഭാഗം ആളുകളെയും പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ച് പങ്കെടുപ്പിക്കും രാത്രി എട്ടിന് ഒപ്പന തിരുവാതിരക്കളി മാർഗം കളി എന്നിവ അരങ്ങേറും ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ഇടവക ദിനാഘോഷം തൃശൂർ അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപത്തിയൊമ്പതിനാണ് നവതി സമാപന ആഘോഷം രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് ആഘോഷമായ പാട്ടുകുർബാനയ്ക്ക് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എമിറ്റസ് മാർ ജേക്കബ് തുങ്കിഴി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും തുടർന്ന് കൈകാരന്മാരുടെ സംഗമം നടക്കും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് നവതി സമാപന സമ്മേളനം തൃശൂർ അതിരൂപത ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പാലൂർ ഫൊറോന വികാരി ഫാദർ വർഗീസ് കരിപ്പേരി അധ്യക്ഷനാകും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെന്ററിൽ പുതിയതായി തുടങ്ങുന്ന മെഡിക്കൽ ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി നിർവഹിക്കും നവതി വർഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി കാരുണ്യ പദ്ധതികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി അമ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയുടെ സഹായങ്ങൾ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ നൽകിയതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വികാരി ഫാദർ ചാക്കോ ചെറുവത്തൂർ എ ടി സ്റ്റീഫൻ എം വി ബിജു സി എ ജോഫ് എ പി ബാബു ജോഫി ജോസ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ പെരുമ്പലാവിൽ അജ്ഞാത ജീവിയുടെ ആക്രമണം കോഴികളെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പുറവൂർ കോംപ്ലക്സിൽ താമസക്കാരനായ കണിച്ചായിൽ അനീസിന്റെ വീട്ടിലെ എട്ട് കോഴികളാണ് ചത്തത് കോഴികളുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കി രക്തം കുടിച്ച നിലയിൽ കോഴികളെ കൂടിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുകയായിരുന്നു കൂടിന്റെ ഇരുമ്പ് നെറ്റുകൾ പൊളിച്ച നിലയിലാണ് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സമീപത്തെ തന്നെ കുഞ്ഞിബാപ്പു എന്നയാളുടെ വീട്ടിലും സമാന രീതിയിൽ മൂന്ന് കോഴികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു വേലൂർ വടക്കുമുറി ധന്യ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ വേലൂർ വടക്കുമുറി കുതിരപ്പറമ്പ് മൈതാനിയിൽ ഏകദിന ഫ്രഡ് ലൈറ്റ് വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് നടത്തി ഏറാട്ടുകുഴിയിൽ നാരായണ മെമ്മോറിയൽ വിന്നേഴ്സ് ട്രോഫിക്കും ക്യാഷ് പ്രൈസിനും കുറ്റിക്കാട്ട് റെന്റൽ സർവീസ് നൽകുന്ന റണ്ണേഴ്സ് ട്രോഫിക്കും ക്യാഷ് പ്രൈസിനും വേണ്ടി പ്രമുഖ ടീമുകളാണ് ഇന്നലത്തെയാണ് ടൂർണമെന്റ് നടത്തിയത്
പഴഞ്ഞ അപ്പോസ്റ്റലിക് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് യൂത്ത് വിങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യുവജന വിദ്യാർത്ഥി ഏകദിന ക്യാമ്പ് ചേഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് തിങ്കളാഴ്ച പഴഞ്ഞ സ്വാഗത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും രാവിലെ ഒൻപതര മുതൽ നാലര വരെ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ അനിൽ ഇലന്തൂർ ഷാർലറ്റ് പി മാത്യു ഷിബു മുള്ളങ്കാട്ടിൽ എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ നയിക്കും ജോയൽ കന്യാകുമാരി സംഗീത ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കും ഫേസ്ബുക്ക് എന്നതാണ് ചിന്താവിഷയം പത്തു വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് സംഗീത പരിശീലനം കലാമത്സരങ്ങൾ ചർച്ച ചോദ്യോത്തര വേള എന്നിവ ഉണ്ടാകും ഗുരുവാരം മേൽപ്പത്തൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നൂറ്റി അൻപതോളം അമ്മമാർ ചേർന്ന് നടത്തിയ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ പാരായണവും ഹരിനാമ കീർത്തന പാരായണവും ഭക്തിസാന്ദ്രമായി പ്രസാദ് പുളിക്കലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൽസമയ സൽസംഘ സമിതി തൃശൂർ പാലക്കാട് ഘടകങ്ങൾ സംയുക്തമായി കണ്ണന് മാതൃവന്ദനം എന്ന പേരിലാണ് സൽസംഘം നടത്തിയത് തുടർന്ന് നാമജപ പ്രദക്ഷിണവും ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്രവും രുദ്രതീർത്ഥകുളവുമാണ് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തത് നീർച്ചാലുകളുടെ ജനകീയ വീണ്ടെടുപ്പിന് ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഇനി ഞാൻ ഒഴുകട്ടെ എന്ന പദ്ധതിയിൽ അരുവായി തോടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം ആരംഭിച്ചു കാട്ടകമ്പൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടകൻ കൃഷിക്ക് വെള്ളമെത്തിക്കുന്ന തോടാണ് അരുവായി തോട് കാരുകുളം മുതൽ പൊന്നം വരെയുള്ള മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിലാണ് തോട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് കോട്ടോൽ അരുവായി പട്ടിത്തടം വാർഡിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരും സംയുക്തമായിട്ടാണ് തോട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ സദാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുജിനി ബാബുജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി എം അലി മോളി തമ്പി തൊഴിലാളി പദ്ധതി ഓവർസിയർ അജിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുടിവെള്ളക്ഷാമവും കൃഷിക്കും ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിൽ വെള്ളത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ജലക്ഷാമം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി കാട്ടാമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചേർന്ന സ്വാഗത സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ഇന്ന് അരുവായി പൊന്നം തോട് നിറച്ചാൽ എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് വാർഡുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം നീളമുള്ള മരണപ്പെട്ട സഹപാഠിയുടെ കുടുംബത്തിന് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ധനസഹായം നൽകി എരുവപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിലെ പത്ത് ബി ഡിവിഷനിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കരിയനൂർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി പുഷ്പാകരന്റെ വിധവയ്ക്കും മക്കൾക്കും സഹായം നൽകിയത് ഇവരുടെ മുല്ലശ്ശേരിയിലുള്ള വീട്ടിലെത്തിയാണ് സഹായം കൈമാറിയത് ഓർമ്മയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ധനസമാഹരണം നടത്തിയത് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർമാരായ രഞ്ജിത്ത് ജിബി ജോജി ഹമീദ് രമേശ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു അൻപത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രായം മറന്ന് അവർ ഒത്തുകൂടിയപ്പോൾ അത് വിദ്യാലയത്തിന് വേറിട്ട അനുഭവവും നേട്ടവുമായി മാറി എരുവപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് അപൂർവ സംഗമത്തിന് വേദിയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തിമൂന്ന് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപ സ്കൂളിന്റെ ഗേറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് ഇവർ സമ്മാനിച്ചു അര നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഗമം സ്കൂളിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അനുഭവമാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളുമാണ് സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പെരിങ്ങോട് സ്കൂളിലെ സംഗീത അധ്യാപികയായിരുന്ന വെള്ളറക്കട സ്വദേശിനി രുക്മിണിയുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനത്തോടെയാണ് സംഗമത്തിന് തുടക്കമായത് എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീനാശലമോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എ എ അബ്ദുൾ മജീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ബാബു ജോർജ് എസ് എം സി ചെയർമാൻ കുഞ്ഞുമോൻ കരിയന്നൂർ ഒ എസ് എ പ്രസിഡന്റ് എം ടി വേലായുധൻ മാസ്റ്റർ സെക്രട്ടറി ഫരീദ് അലി എം എസ് രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സ്കൂളിന്റെ ഗേറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ധനസഹായം ചടങ്ങിൽ ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ കോഴിക്കാട്ടിൽ പരമേശ്വരൻ നായർ ഒ എസ് എ കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ വയോധികരെ ഒ എസ് എ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പൊന്നാടണിയിച്ച് ആദരിച്ചു വിശിഷ്ടാതിഥികളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും സമ്മാനദാനവും നടന്നു വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യയും ഒരുക്കിയിരുന്നു കോർഡിനേറ്റർമാരായ സി പി ജോർജ് ശ്രീധരൻ ശിവരാമകൃഷ്ണൻ രുക്മിണി ടീച്ചർ കെ സോമൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സിസിടിവി ന്യൂസ് എരുമപ്പെട്ടി പഴഞ്ഞ ഇമ്മാനുവൽ മർത്തോമ പള്ളിയിൽ കൊയ്ത്തുത്സവം ആഘോഷിച്ചു ക്രിസ്മസ് കരോൾ ഗാനാലാപനം എന്നിവുണ്ടായി പള്ളിയിലെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മനോഹരമായ പുൽക്കൂടുകൾ നിർമ്മിച്ചു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഇടവകാംഗം റവറൻ ജോസഫ് ലിനോ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കൊയ്ത്തുത്സവത്തിന് ഇടവകാംഗങ്ങൾ എത്തിച്ച വിവിധ സാധനങ്ങളിൽ ലേലംവിളി ഉണ്ടായി വിവിധ സ്റ്റാളുകളിൽ നാടൻ ഭക്ഷണശാല പൂച്ചെടികൾ വിൽപ്പനശാല കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും ഒരുക്കിയിരുന്നു വിക
വാർഡ് കൗൺസിലർ പ്രിയ രാജേന്ദ്രൻ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം നൽകി എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വി ബാബു മുഖ്യാതിഥിയായി ആർ ജയകുമാർ പ്രതീഷ് ഓടാട്ട് ബാബു ജോസഫ് എ ടി തിലകൻ പോളി ഫ്രാൻസിസ് കെ ഭാഗ്യരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോട്ടപ്പടി സെന്റ് ജോസഫ് ബാൻഡ് സംഘത്തിന്റെ ക്രിസ്മസ് കരോളും കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായി എരോപടി ജുമ മസ്ജിദിൽ മുഹൈദ്ദിൻ ഷൈഖ് ആണ്ട് നേർച്ചയും സ്വാലത്ത് വാർഷികവും പ്രഭാഷണവും നടന്നു ബഹ്ലഖത്തീബ് ബഷീർ സക്കാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹല പ്രസിഡന്റ് സിറാജ് മടപ്പാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജാഫർ സക്കാഫി അൽ ഹസരി കൈപ്പമംഗലം ഷൈഖ് ജിലാനി അനുസ്മരണം എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി മഹല സെക്രട്ടറി കെ കെ ഉമർ ഹാജിയും മദ്രസ അധ്യാപകരും നേതൃത്വം നൽകി പൌരോഹിത്യ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഫാദർ ലോറൻസ് സോളക്കെങ്കിലിന് ഗുരുവായൂർ സന്താനി ചെലവകയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ഫൊറോണ വികാരി ഫാദർ വർഗീസ് കരിപ്പേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വികാരി ഫാദർ സെബി ചിറ്റിലപ്പിള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിശ്വാസ പരിപാലനം പരിശീലനം പ്രിൻസിപ്പൽ സി എ ജോഷി കേന്ദ്ര സമിതി കൺവീനർ പി ഐ ജോസഫ് ജോയ് തോമസ് സിസിലി ജോൺ സിസ്റ്റർ റോസി ജോൺ പി ഐ ലാസർ ഡി കെൻ പ്രകാശ് പുത്തൂർ എൻ കെ പിൻഡോ ഒ സി ബാബുരാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇടവകയുടെ ഉപഹാരം ട്രസ്റ്റിമാരായ സി വി ലാൻസൺ ടി സി ജോർജ് എൻ കെ പിൻഡോ എന്നിവർ ചേർന്ന് കൈമാറി പൌരോഹിത്യ സുവർണ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ എൻഡോമെന്റും കൈമാറി ഫാദർ ലോറൻസ് ഒളക്കേങ്കിലിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ദിവ്യബലി അർപ്പണവും സ്നേഹവിരുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു നാം ഒന്നാണ് എന്ന സന്ദേശവുമായി എൻ എസ് എസ് ദേശീയ ക്യാമ്പിനെ പഴഞ്ഞ് എം ഡി കോളേജിൽ തുടക്കമായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി അറുനൂറ് കാരറ്റുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്യാമ്പ് കുന്നുകുള നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ സി സിയുടെ എറണാകുളം ഗ്രൂപ്പ് നയിക്കുന്ന ക്യാമ്പിന്റെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ കേണൽ ജോസഫ് ആന്റണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ജയശങ്കർ കാട്ടകമ്പൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ പോർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഓമന ബാബു പഴഞ്ഞ സെന്റ് മേരീസ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോസഫ് ചെറുവത്തൂർ പ്രൊഫസർ ബേബി ജോസഫ് ജോൺ പി എബ്രഹാം സി കെ മോഹൻ സുജിനി ബാബുജി എം എൻ സത്യൻ എം എസ് മണികണ്ഠൻ രജീഷ് അയ്യൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എരുമപടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കാരറ്റ് ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി ലഹരി വിരുദ്ധ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു എ എസ് ഐ ഇ വി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എസ് എം സി ചെയർമാൻ കുഞ്ഞുമൻ കരീനർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എ അബ്ദുൾ മജീദ് പ്രഭാഷണം നടത്തി എസ് പി സി ഓഫീസർമാരായ എൻ പി സുനിൽകുമാർ പി സി ശ്രീജ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഗുരുവായൂർ കാവീട് ആളാംകുളം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തി സാന്ദ്രമായ ചടങ്ങുകളോടെ ദേശവിളക്ക് ആഘോഷിച്ചു എച്ച് എം സി ദേശവിളക്ക് സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടത്തിയത് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം കീഴടമായ കാർത്യാനി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നാഗസ്വരം കാവടി എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെ പൂത്താലം എഴുന്നെല്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അരയനൂർ പ്ലാക്കാട് ഭജന സമിതിയുടെ പന്തലിൽ ഭജന കാവീട് താഴത്ത് പുരയ്ക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പാലക്കൊമ്പ് എഴുന്നെല്ലിപ്പ് എന്നിവ നടന്നു താലമേന്തിയ മാളിക പുറങ്ങൾ ഉടുക്കുപാട്ട് പഞ്ചവാദ്യം ഗജവീരൻ എന്നിവ എഴുന്നെല്ലിപ്പിന് അകമ്പടിയായി എഴുന്നെല്ലിപ്പ് സമാപിച്ച ശേഷം പന്തലിൽ പാട്ട് പാൽക്കുടം എഴുന്നെല്ലിപ്പ് കനലാട്ടം വെട്ടുംതട തിരിയൊഴിച്ചൽ എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു ദേശവിളക്ക് സമിതി ഭാരവാഹികളായ കെ കെ അനിൽ എം വി ഷാജി പി എ ധർമ്മൻ ഐ ടി ശ്രീനിവാസൻ വി എ കൃഷ്ണൻകുട്ടി വി എ പുഷ്പാകരൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പുന്നുകുളം കൊച്ചനൂർ കരിച്ചാൽ കടവ് അയ്യപ്പൻകാവ് വിളക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കളമെഴുത്ത് പാട്ട് നടന്നു കാട്ടകാമ്പാൽ കല്ലാറ്റ് മണികണ്ഠൻ കളമ്പാട്ടിന് നേതൃത്വം നൽകി താളമെടുത്ത മാളികപ്പുറങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലേക്ക് പാലക്കൊമ്പ് എഴുന്നള്ളിച്ചു വിളക്ക് കളമ്പാട്ട് തായമ്പക കൊമ്പുപറ്റ് കുഴൽപ്പറ്റ് മുളയ്ക്കൽ പാട്ട് എഴുന്നള്ളത്ത് മേളം അന്നദാനം ഈടും കൂറും കളപ്രദക്ഷിണം കളംപൂജ കളംപാട്ട് കളം തൊഴിൽ കളത്തിലാട്ടം നാളികേരമേറ് കളമയക്കൽ പ്രസാദ വിതരണം എന്നിവയുണ്ടായി കൂറവലിക്ക് ശേഷം സമാപനമായി പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും നേരെയുള്ള പോലീസ് നടപടികൾ പ്രതിഷേധിച്ച് കേച്ചേരിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ വായ മൂടിക്കെട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചു വായ മൂടിക്കെട്ടിയുള്ള പ്രതിഷേധ സമരം കോൺഗ്രസ് പാവർട്ടി ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി കെ സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മുബാറ കേച്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ സാഗർ സലീം സുന്ദരൻ അഖിൽ അറങ്ങാശ്ശേരി അഡുഗർ രാഹുൽ ജബീർ നാലകത്ത് മുഹസിൻ മുഹമ
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൗരന് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്ക് മേൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും രാജ്യം ആശങ്കാജനകമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും വിസ്ഡം സ്റ്റുഡൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാവക്കാട് മേഖല മന്ദിരാകുന്ന സലഫി മദ്രസഹാലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബാലസമ്മേളനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വിസ്ഡം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എം ഹൈദരലി യൂത്ത് വിങ് പ്രതിനിധി സലീം ബുസ്താനി സ്റ്റുഡൻസ് വിങ് സെക്രട്ടറി സനൂഫർ ജംഷീർ അനസ് അഖരാർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വിപണി തമ്പുരാൻ പടിക്ക് രാജകീയ കളവറയൊരുക്കി എസ്മാർട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സിനിമാ താരം അനുമോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ശിവജി ഗുരുവായൂർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ പി വിനോദ് പങ്കെടുത്തു ആകർഷകമായ ഓഫറുകളാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ദീർഘനാളത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ ബിസിനസ് രംഗത്ത് സ്വന്തമായുള്ള ജയൻ നമ്പിയത്താണ് തമ്പുരാൻപടി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉടമ ഗുണനിലവാരമുള്ള നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശ്രേണിയാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥാപന ഉടമ സി സി ടി വിയോട് പറഞ്ഞു ഒരു കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും അടുക്കളയിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളും ഉന്നത വിലനിലവാരത്തിലും മിതമായ നിരക്കിലും ലഭ്യമാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ആണ് കുറേ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയതാണ് കേട്ടോ ഒരു ബിസിനസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആളുകളോടൊക്കെ ഒരു മാസത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുമാണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വരും എസ് മാർട്ട് ഇവിടെ തമ്പരാമ്പടിയിലുണ്ട് ബേക്കറി രംഗത്ത് തനതായ മുഖമുദ്ര ചാർത്തിയ കുന്നംകുളം അൽറീം ബേക്കറിയിൽ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ കേക്കുകൾ വിപുലമായ ശ്രേണിയൊരുങ്ങി അറബ് നാട്ടിൽ രുചിയുടെ വൈവിധ്യമൊരുക്കിയ അൽറീം ബേക്കറി കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളമായി കുന്നുംകുളത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് കേക്കുകൾ മാത്രമല്ല ബേക്കറി വിഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നുവെന്നതാണ് പ്രത്യേകത രുചിയിൽ വ്യത്യസ്തത ഒരുക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കേക്കുകളാണ് ഇക്കുറി ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ബാഞ്ചോ ചോക്കോ ഹാസൽനട്ട് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് മോക്ക സ്ട്രോബെറി ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിൽ മാങ്കോ റെഡ് ചോക്കോ റെഡ് തുടങ്ങിയവ ഇക്കുറി തരംഗമാകുമെന്നാണ് അൽറീൻ കേക്ക് മേക്കേഴ്സ് പറയുന്നത് മുമ്പ് ട്രെൻഡായിരുന്ന ഫോറസ്റ്റ് കേക്കുകളിൽ മാങ്കോ സ്ട്രോബെറി പൈനാപ്പിൾ ഓറഞ്ച് എന്നിവയ്ക്കും ആവശ്യക്കാരേറെയുണ്ട് നട്ട്സിന്റെ സ്വാദാൽ മനം നിറയ്ക്കുന്ന പ്ലമ്മിൽ റിച്ച സ്പെഷ്യൽ പുഡിംഗ് ഇനങ്ങളാണ് കൂടുതലായും വിറ്റുപോകുന്നത് എഴുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ ആയിരം രൂപ വരെയാണ് സാധാരണ നിരക്ക് ന്യൂ ഇയറിനും കേക്ക് വാങ്ങുന്ന പതിവുള്ളതിനാൽ ഒരാഴ്ചക്കാലവും കൂടി കേക്ക് വിൽപ്പന സജീവമാകും കേക്ക് കണ്ട വിലയും മനസ്സിലാക്കി ബുക്കിംഗ് ചെയ്തു പോകുവാനും സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് എട്ട് പൂജ്യം ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് രണ്ട് മറ്റൊരു നമ്പർ ഒൻപത് ആറ് പൂജ്യം അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് നാല് ഒന്ന് ഒന്ന് പഴഞ്ഞി എം ഡി കോളേജിൽ എൻ എസ് എസ് സപ്തദിന ക്യാമ്പ് എരുവമ്പടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു എരുവമ്പടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന സലമൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർ സെക്രട്ടറി രാഹില അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എ അബ്ദുൾ മജീദ് കോളേജ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഇ ചന്ദ്രൻ എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാരായ ജിജി പോൾ റോസ് ജോസ് സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ബാബു ജോർജ് സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി എം എസ് രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഓൾ കേരള ടൈലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പോർക്കുളം യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷൻ അക്കിക്കാവ് കടവലൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടക്കും തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ജോസ് തേരാട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്രസിഡന്റ് പുഷ്പ ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ചർമ്മം ആദ്യകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും സി പി എം മുൻ മാളൂർ കടവ് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന മങ്ങാട് കോതോട്ട് ശേഖരൻ നിര്യാതനായി എൺപത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മങ്ങാട് ശ്മശാനത്തിൽ നടക്കും രാജു പരേതനായ പ്രദീപ് എന്നിവർ മക്കളാണ് കുന്നുകുളം കാണിപ്പയൂർ ചെറുവത്തൂർ പരേതനായ സി വി വർഗീസ് നിര്യാതനായി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു
ക്രിസ്മസ് എത്താറായതോടെ വീടുകളിൽ ക്രിസ്മസ് പാപ്പമാരും എത്തിത്തുടങ്ങി സിനിമ പാട്ടിന്റെ ഇണത്തിൽ കരോൽഗാനം ആലപിച്ചപ്പോൾ പ്രായത്തെ മറന്ന് ക്രിസ്മസ് പാപ്പയ്ക്കൊപ്പം ചുവട് വയ്ക്കുന്ന വീട്ടുടമയാണ് നവമാധ്യമ കാഴ്ചയിൽ ചാലിശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് സണ്ണി നൽകിയ ദൃശ്യം പട്ടിത്തറ പഞ്ചായത്തിലെ ആലഞ്ചുവട്ടിൽ നിന്നും വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ച ഒന്നര കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഒരാൾ തൃത്താല പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് കൊല്ലം സ്വദേശി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഷിജോ ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മാറ്റം സി പി എമ്മിനുള്ളിൽ അമർഷം പുകയുന്നു ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിലെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം ക്ഷേമം തുടങ്ങിയ സ്ഥിരം സമിതികളിലെ അധ്യക്ഷരെയാണ് മാറ്റുന്നത് എരുമപ്പെട്ടി കൊല്ലംപടിയിൽ സ്കൂട്ടി ടാർ വി പിയിൽ തട്ടിമറിഞ്ഞു ബൈക്ക് യാത്രികനായ പുന്നിറക്കുളം സ്വദേശിയായി യുവാവിന് പരിക്ക് ഇതോടെ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും സി സി ടി വി ചാനൽ തൽസമയം കാണുവാനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സി സി ടി വി 